Hi, hello and welcome. This is A. Charulata from Changal Pet St. Paul's. Uh, class 11 Accountancy, Unit 10, Depreciation Accounting. That is the module exercise sum number 1 and 2. Paaka poru. Previous module le, depreciation kaana introduction, kaana meaning, kaana method. That is number. Okay, we will go to exercise sum number 1 now. Uh, this is a sum given in our textbook regarding depreciation. Exercise sum number 1. And the question is, a firm purchased a plan for rupees 40,000, erection charges rupees 2,000, effective life of the plan 5 years, calculate the amount of depreciation per year under the straight line method. Okay, before going into the solution, let me give you a recap of what is depreciation. See for example, or a company one day, 2015 ले one lakh rupees को purchase पन्द्रन, okay? ना येर करने में सोना माद्री, इंदर machine वंदे ओवर वर्षों मो आधे state ले येर कर, ना उंगल सोली कल्या और ये सी mission नबा वांगे नालो, we have used it and the wear and tear and the passage of time apron innu sila reasons nala enna agum adu adoda value vandu kammi agum adavadu depreciation abdingirade decrease in the value of asset of fixed asset fixed asset odiya value decrease in the value of value of fixed asset da depreciation e okay va now, fixed asset is the plant, machinery, land, building. This is the current asset. That is the cash in hand, cash at bank. That is the current asset. That is the depreciation. That is the current asset. 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 That is the current Okay, now, wow. in 2015, we have a machine in 2016, we have a March 31st, we have accounts close, balance sheet prepare, we have a balance sheet, we have a machinery, that is depreciation of 10,000, we have minus 90,000, we balance sheet, asset side, la, 1 lakh minus depreciation 10,000, 90,000 इपड़ी कामीपों. Whereas, इंग इरुक्क इल्या इंद 10,000 depreciation, इद वंदु loss for the business, आद वंदु नम्ब P&L ओडिय, debit side ले कामीपों. Okay, वा? अपर 2017 ले, आदे मारी 10,000 depreciation, आ, minus पन्रो, 2018, year end, every year end नम्ब close पन्न बोधु, अंद depreciation ने नम्ब minus पनीटे वरू. அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல நம்ம அந்த மெஷினை விக்கவும் செய்வோம் ஓகேவா இப்போ இதுல என்ன அப்படினா இதுக்கு இந்த டெப்ரிசியேஷன் 10000 அப்படிን நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இந்த 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 டெப்ரிசியேஷன் 10000 இதுக்கு பேரு அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் இதுக்கு பேர் என்ன அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் இப்போ இந்த 10000 எப்படி நம்ம பண்றோம் அப்படினா 1 lakhல 10% 10000 ஓகேவா சரி இது வந்து rate of depreciation okay வா இப்போ நாம் சம் போர்து என்னனா இந்த amount of depreciation எப்படி calculate பண்டுது இந்த 10% இந்த rate of depreciation எப்படி கண்டு பிடிக்கினோம் அப்படியுங்கதுதான் நமக்கு இதில பிராப்பலம் அதுக்கப் பிரும் futureல வரம் போதுதான் நமக்கு வந்து இந்த machine purchase பண்ணா அதுக்கான journal entry depreciation கான journal entry அதுக் அப்பிறோம் அது நம்ப சேல் பண்ணா அதுக்கான journal entry சேல் பண்ணா profit வந்துது நான் ஒரு journal entry loss ஐருந்துது நான் ஒரு journal entry அப்படியின் நம்ப போடப் போடும் அது நம்ப ledgerலையும் போடப் போடும் எதுக்கான ledger open பண்ணும் நான் வெரும் machineுக்கு depreciationுக்கான ledger மட்டனா open பண்ணி போடும் சோ அப்பனா போடும் போது இது purchaseுக்கான journal entry அதலாம் எப்படி பண்டுதுங்கது சொல்டன் we are going to find out only the amount of depreciation and the rate of depreciation. அது எப்படி கண்டு பிடிக்கிறது? அவ்விடிக்கத மட்டதான் நம்ப பாக்கப் போரும். ஓக்கே வா, அதே மாறி, இது ஒரு machine நம்ப வாங்கி இருக்கும் 1 lakh குடுத்து வாங்கி இருக்கும் அப்படினா, அதில் நமக்கு scrap value இருந்துச்சு அப்படினா, 
அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணி ஆகணும் அதாவது அதை நம்ம வந்து அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு சேல் பண்ணால் என்ன வருமோ அதை நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து அது ஒரிஜினல் காஸ்ட்டு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் கரெக்டான ஒரு ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ஃபார் தட் கேஸ் வி ஹாவ் டு டிடெக்ட் த ஸ்கிராப் வேல்யூ அதே மாதிரி மெஷின் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அந்த மெஷினை நம்ம கொண்டு வரத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜு அதுக்கப்புறம் அந்த மெஷினை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எரெக்ஷன் சார்ஜஸ் அது எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வெரிக்குமே என்னது அந்த மெஷினரியோடைய ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஓகேவா அது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஓகே இது வேஜஸ்ஸு இவ்வளோ கொடுத்தேன் டிரான்ஸ்போர்ட் இவ்வளோ கொடுத்தேன் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது ஒரு மிஷின் வாங்கினோன்னா எவ்வளோப்பா அந்த ஏசி மிஷின் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஜெராக்ஸ் மிஷின் நீ வாங்குற அப்படின்னா அந்த ஜெராக்ஸ் மிஷினோட வேல்யூ வந்து டென் தௌசண்ட் அது கொண்டு வரத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜஸ் ஒரு தௌசண்ட் ப்ளஸ் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தௌசண்ட் அப்போ டுவெல் தௌசண்ட் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் த ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் இஸ் டுவெல் தௌசண்ட் அப்படி தான் நம்ம சொல்லணும் இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் அந்த மிஷினுடைய காஸ்ட் ஓகே ஹோப் யூ ஆர் கிளியர் வித் திஸ் இதை வச்சு நம்ம இப்போ இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் இந்த பெர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த அமௌண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அண்ட் எஸ்பெஷலி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் ஓகே இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடில் என்ன அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் ஓகே டென் தௌசண்ட் ஒரு இயர்னா அதே கான்ஸ்டண்ட்டாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக அதே தான் வரும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடில் டிமினிஷிங்கில் எவ்ரி இயர் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே ஃபஸ்ட் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் மட்டும் பார்ப்போம் வி வில் ப்ரொவைட் டெப்ரிசேஷன் ஒன்லி ஒன் அண்ட் த அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் வில் ரிமைண்ட் ஈக்குவல் ஆல் த இயர்ஸ் ஓகே தட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ரம் த ஒரிஜினல் காஸ்ட் எவ்ரி இயர் இதுதான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் ரைட் ஓகே பிஃபோர் தட் அது நம்ம அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம ரீகேப் பண்ணிடுவோமா ஃபார்முலா ஃபார் த அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் ஓகே அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசட்லேருந்து ஸ்கிராப் மைனஸ் பண்ணி டிவைடட் பை எஸ்டிமேட்டட் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் த அசட்ஸ் இன் இயர்ஸ் எஸ்டிமேட்டட் யூஸ்ஃபுல் லைஃப்னா அந்த மிஷின் எத்தனை வருஷத்துக்கு வரும் அப்படின்னு ஒரு எஸ்டிமேஷன் ஒரு டென் இயர்ஸ் வரும்பா இது பத்து வருஷம் உழைக்கும் இந்த பில்டிங்காக இருபது வருஷம் இருக்கும் நூறு வருஷத்துக்கு கவலை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த வாங்குகிற மிஷினை பொறுத்து இது ஒரு டென் இயர்ஸ் தாங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதுதான் எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் ஆஃப் த அசட் அந்த மிஷின் அசட்டுங்கிறது ஃபிக்ஸட் அசட் ஃபிக்ஸட் அசங்கிறது மிஷினோ லேண்டோ பில்டிங் வாட் எவர் இட் இஸ் அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன்னா என்ன ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷனுங்கிறது பெர்சன்டேஜில் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம இது இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணுறோம் வர அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் டிவைடட் பை ஒரிஜினல் காஸ்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் கிவ்ஸ் யூ த ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் ஷால் பி மூவ் ஆன் டு த சம் நவ் எக்ஸைஸ் சம் நம்பர் ஒன் ஸோ இப்போ சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேர்ம் பர்ச்சேஸ் த பிளான் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா இது வந்து காஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் இது வந்து காஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் அதுக்கப்புறமா எரெக்ஷன் சார்ஜஸ் ஒரு டூ தௌசண்ட் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த மிஷினோட வேல்யூ என்னென்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் எரெக்ஷன்னாலும் இன்ஸ்டாலேஷன்னாலும் ஃபிக்ஸிங் சார்ஜ்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் அதை எரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் இது ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் இதோட காஸ்ட் ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசட் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் ப்ளஸ் எரெக்ஷன் சார்ஜஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நமக்கு ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஓகே அதுக்கப்புறமா எஃபெக்டிவ் லைஃப் ஆஃப் த பிளான்ட் அது யூஸ்ஃபுல் எஃபெக்டிவ்னா என்ன யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் த பிளான்ட் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான் அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் பெர் இயர் ஓகே என்ன மெத்தட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் ஸோ இப்போ நமக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷனுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அதை நம்ம இப்போ எழுதலாம் ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசட்லேருந்து ஸ்கிராப் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணிவிட்டு we have to divide it with the estimate life of the asset in the years so ipo in the original cost of the asset appadina nam ena padanum in the cost of the plant oda in the erection
பட் இங்கே எதுவும் ஸ்கிராப் வேல்யூ நமக்கு கொடுக்கல அதனால் நம்ம மைனஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை ஓகே டிவைடட் பை எஸ்டிமேட்டட் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் த அசட் அதாவது எஃபெக்டிவ் லைஃப் ஆஃப் த பிளான்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் திஸ் வில் கிவ் யூ த அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் ரைட் ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ திஸ் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண சொன்னது அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் பெரியர் தான் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே இந்த சம்மில் நமக்கு ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் கேட்கல அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் தான் கேட்டிருக்கான் ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா ஒரிஜினல் காஸ்ட் மைனஸ் கிராப் வேல்யூ டிவைடட் பை யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் த பிளான்ட் ஒரிஜினல் காஸ்ட் அப்படின்னா அந்த பிளான்ட் வாங்கி அதை இன்ஸ்டாலேஷன் சார்ஜ் அது எல்லாம் சேர்த்தது தான் ஒரிஜினல் காஸ்ட் அது நமக்கு ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் வருது டிவைடட் பை அந்த மிஷின் எவ்வளோ நாளைக்கு வேல்யூ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் அதை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிவைடட் பை ஃபைவ் போட்டால் வி கெட் த அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரைட் ஹோப் யூ ஆர் கிளியர் வித் திஸ் Now we will move on to exercise sum number 2. Okay, this is a sum given in our textbook regarding the straight line method in depreciation. A company purchased a building for Rs. 50,000. The useful life of the building is 10 years and the residual value is 5,000. Find out the amount and rate of depreciation under the straight line method. What do you want to say? Amount of depreciation, rate of depreciation. ரெண்டுமே கேட்டிருக்காங்க இன்னொன்று இது வந்து கம்பெனி பர்ச்சேஸ்டு பில்டிங் இது வந்து ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசட் யூஸ்ஃபுல் லைஃப்னா எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் வந்து டென் இயர்ஸ் ரெசிடியல் வேல்யூ இஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ரெசிடியல் வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் ஸ்கிராப் வேல்யூ ரெசிடியல்னாலும் ஸ்கிராப் வேல்யூனாலும் ஒன்று தான் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் நம்மளால் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷனை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷனில் நமக்கு ஃபார்முலா வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் டிவைடட் பை ஒரிஜினல் காஸ்ட் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷனுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் காம ஃபார்முலா ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசட்ஸ் மைனஸ் கிராப் வேல்யூ டிவைடட் பை எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் ஓகே இது ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் சம்மில் போட்டோம் இல்லையா ஒரிஜினல் காஸ்ட் மைனஸ் எஸ்டிமேட்டட் ஸ்கிராப் வேல்யூ பை எஸ்டிமேட்டட் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் அதே ஃபார்முலா தான் ஷார்ட் ஆகிருக்கேன் ஒரிஜினல் காஸ்ட் மைனஸ் ஸ்கிராப் வேல்யூ டிவைடட் பை எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த அசட்ஸ் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸ்கிராப் வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டென் இயர்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் will give you 45000 divided by divided by 10 will give you 4500 illaya ipo idu enadu amount of depreciation amount of depreciation is rupees 4500 now we have to calculate the rate of depreciation rate of depreciation na enna namakku vandu and the percentage la varadhu okay rate of depreciation kind of formula amount of depreciation depreciation divided by cost of the assets into 100 illaya so amount of depreciation namba kandupidichirukom illaya 4500 divided by cost of the asset 50000 into 100 so idha namba cancel panna we will get the percentage now okay so two zeros two zeros two zeros two zeros cancel panta five nines are so nine idha enna panna percentage nu ponnu this is rate of depreciation okay hope you are clear with this Amount of depreciation 4500, rate of depreciation 9 percentage. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன இல்லையா ஸோ இந்த டெப்ரிசியேஷன் இந்த அமௌண்ட்டை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த ரேட்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் இதுக்கான ஃபார்முலா வச்சு நம்ம பண்ணுறோம் இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம எவ்ரி இயர் என்ன பண்ணுவோம் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே இருக்கு இல்லையா எவ்ரி இயர் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் 
depreciation calculate panino. because this is a straight line method or every year 9 percentage okay it is constant ta, consistent ta, the value the amount will not change the rate will not change the amount of depreciation remains equal all the years and we will provide the depreciation only once that is called straight line method okay ba? hope you are clear with this